ఈ దినం అయితే మాట్లాడేవా మాట్లాడే వాళ్ళు ఎంతో గమనంగా మనం చేస్తామండి మరి యేసు ప్రభు వారు ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చారు గాడిద నిక్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఆయన వచ్చారు ఈ విషయము జకర్య గ్రంథం ఉంది జకర్య గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆ తొమ్మిదవ నుంచి ఒక వచ్చిన సహాయం చేయండి సంతోషించండి ఉల్లాసంగా ఉండండి ఈ రాజు నీతి పరుడులు రక్షణ గలవాడులు దీనుడున్నాయి గాడిదలు గాడిది పిల్లలు ఎక్కి ఈ అదుకు వచ్చి చిన్నవాడు దేని స్తోత్రాలు చెల్లించండి ఎవరికి చెప్పారండి ఈ వాక్యము అవా సియోలు వాసులారా సియోలు నివాసులారా సంతోషించండి ఆనందించండి యూదుల కొరకు వచ్చిన ఈ యొక్క వాగ్దానం ఈ రాజు వస్తున్నాడు సంతోషించండి మిమ్మల్ని విమోచించేవాడు వస్తున్నాడు మీరు ఆనందించండి సిద్ధపడండి అని ఆ వాక్యం చెప్తుందండి అదే మాట మత్తి సువార్తలు కూడా వాయబడిందండి మత్తి సువార్త ఎరగటో వచ్చాయేమో మొదటి నుంచి కొన్ని వచ్చిన చదివి సహాయం చేయండి మత్తి సువార్త ఎరగటో వచ్చాయి చాలండి మొత్తం సువార్తలు కూడా అదే మాట వాయబడిందండి ఇదిగో మీ రాజు ఆయన గాడిద నెక్కి వస్తున్నాడు ఆ గాడిదను గాడి పిల్లలు వస్తున్నాడు ఆ కాబట్టి మీరు సంతోషించమని దేవుని వాక్యం ఉందండి కాబట్టి దేవుని పెట్టారా ఆయన వచ్చాడండి ఎవరు వచ్చారమ్మా యశ్వ ప్రభు వారు వచ్చారు అయితే ఆయన ఎవరు యశ్వ ప్రభు వారు ఎవరు తెలుసుకోవాలి ఆయన ఎట్లా వచ్చాడు ఈ లోకానికి ఎట్లా పుట్టాడు ఈ లోకము యశ్వ ప్రభు వారు అంటే క్రైస్తవుల దేవుడు కుష్టరోగుల దేవుడు మాలవుల దేవుడు మాధవుల దేవుడు అనుకుంటాం అయితే దేవుని పిల్లరా యశ్వ ప్రభు వారిని వచ్చి దేవుని వాటి ఏం చెప్తుందంటే ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు యస్ ప్రభు వాటి గురించి వాటి మరి ఏం చెప్తుందండి ఆయన యోగా గోత్రపు శివము ఆయన ప్రభువులకు ప్రభు రాజులకు రాజు యోగా గోత్రపు శివం అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఈ యొక్క శివం యోగా రాజు యోగా గోత్రపు శివం రాజులకు రాజు ప్రభు అయిన ప్రభు అయిన ఆయన ఎలా చూసాడండి అమ్మా దీనుడిగా వచ్చాడని ఉంది చూడండి దేని పెట్టారా ఇక్కడ ఏముందంటే మధ్య సో తిరిగ వచ్చేది ఏముందమ్మా ఇదిగో నిరాజు సత్తుగా వచ్చాడని ఉందండి అలాగే జకర్ గ్రంథం చూడండి అక్కడ కూడా రాయబడింది ఎలాగ వచ్చాడు అక్కడ కూడా చూడండి ఆయన ఎలా వచ్చాడండి జకర్ గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ఆయన ఎలా వచ్చాడండి అమ్మా దీనుడిగా వచ్చాడు ఆయన అక్కడ రాయబడింది ఇక్కడమ్మా సత్వికుడై వచ్చాడు ఎవరండి వచ్చింది మామూలు గట్టి కాదు ఎవరి దేవుడు ప్రభువులకు ప్రభు రాజులకు రాజు ఆయన పని తను తగ్గించుకుని సత్వికుడై ఎంత తగ్గించుకోవాలో అంత తగ్గించుకుని దీనుడై ఆయన గాడి గాడిపల నిర్మించాడు రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు వారు దీనుడిగా వచ్చాడండి దేని మీద వచ్చాడమ్మా గుర్రాల మీద వచ్చాడా గుర్రాలతో వధాలతో మహా వధాలతో గుర్రాలతో సైన్యం పెట్టుకుని మహాప్రభావంతో అడావుడిగా ఆయన వచ్చాడండి అలా రాలేదు ఆయన మా గుర్రాల మీద రాలేదు వధాల మీద రాలేదు ఒక గాడిదనికి ఆయన వచ్చాడు దేని స్వతంత్రం చేయలేచండి దేని పెళ్ళారా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అంత గొప్ప దేవుడు యూదముగా వచ్చాడు గాడిదనికి వచ్చాడు దాని అర్థం మనం తెలుసుకోవాలని దేవుడు అందుకని కోరుతున్నాడు ఈ విధంగా దేవుని పెట్టారు ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఎలా చూసాడండి అసలు ఆయన ఎవరి ద్వారా వచ్చాడండి ఆయనకి జన్మని వచ్చింది ఎవరు అండి ఆ మరియ మా ఈ దీనుడిగా వచ్చిన ఈ కన్నది ఎవరమ్మా దేని మనసు కలిగిన మరియ దేని స్వతంత్రం చెల్లించండి 
లోకాసువార్త మొదట ఆ యొక్క మొదట అధ్యాయం చూడండి నలభై ఐదవ వచ్చిన అనుకుంటాను నలభై ఏడవ వచ్చిన లోక ఆయన తన దాసురాలు దీనస్థితిని ఈ గొప్ప దేవుడు దీనరాలు కడుగు వచ్చాడు నేను సదరం చెల్లించండి ఆయన పరిశుద్ధురాలు దీనరాలు ఆయన కన్యక కుమారునికి అంటావు అంటే ఏమనలేదు ఆవిడ ఇదిగో నీ ప్రభు నీ చింతము నా పట్ల సిద్ధించలే కాక అని దీన మనసుతో ఆ యొక్క బాధ్యత నమ్మి చేపట్టి దీని బిడ్డ ఈ దీనుడు ఎవరు కలిపి వచ్చాడమ్మా దీనురాలు కలిపి వచ్చాడు దేని సోదరాలు చేయించండి కాబట్టి దేవుని పెట్టారా ఈ విధంగా యేసు ప్రభావం వచ్చారండి ఇంకేదో తెలగొచ్చారు దేని మీద వచ్చారమ్మా ఆయన మోసింది ఎవరండి ఆయన ఆయన గర్భాన మోసింది మరి అయితే ఆయన మోసింది ఎవరు గాడిద ఈ గాడిద పరిస్థితి ఎలా ఉంది మన పరిస్థితి అది మన మనం కూడా ఒకప్పుడు అలాంటి వాళ్ళని చూడండి గాడిద ఎలా ఉంది చదువు చదివితే అదేమని వాక్యం ఉంది గాడిద నుంచి రాయబడింది మధ్యస్థ ఏదైతే వచ్చేది ఏంటంటే మీరు మీ ఎదుటి గ్రామానికి వెళ్ళి వెళ్ళగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిద ఎలా ఉందండి ఇది కట్టబడిన ఒక గాడిద ఉంది అది తర్వాత ఎక్కడ ఉందా ఉండదు లోకాసు వార్త చూడదు చూడదు అది ఎక్కడ ఉంది మార్క్స్ వార్త పదకొండు మూడు ఎక్కడ ఉందండి ఎక్కడ ఉందమ్మా ఇంటి బయట ఆ వాకెట్లో ఉందంట ఇంటి బయట వాకెట్లో దూరంగా ఉందండి కట్టబడి ఉన్నది చాలా దేహస్థితిలో ఉంది ఈ గాడిద అసలే గాడిద అండి అమ్మా ఇంట్లో లేదు వెన్న వసరాలు కూడా లేదు ఎక్కడ ఉందమ్మా ఇంటి బయట ఉంది తర్వాత ఎలా ఉందండి అది ఇట్ ఈస్ బౌండ్ అది మామూలుగా లేదు కట్టబడి ఉంది బంధింపబడి ఉంది ఇట్ వాస్ నెగ్లెక్టెడ్ అలాగే ఉంది చాలా దేన స్థితిలో చాలా క్లిష్ట స్థితిలో ఈ గాడిద ఉందండి ఈ గాడిది మళ్ళీ ఇంకో పిల్ల కూడా ఉందంట అదే సోదరం అసలే కట్టబడి ఉంది నెగ్లెక్ట్ చేయి అందరికట దాన్ని సరిగ్గా చూడలేదు కట్టబడి ఉంది మళ్ళీ దాని పిల్ల ఒకటి ఇది సామ చెప్తాం లేదండి ఏమంటే మెడకొండ కూడా అసలు చిన్నరాంతరం అంత మళ్ళీ అడిగి మనకే దూరం అలాగే ఈ దేనా స్థితిలో నీ గాడికి మళ్ళీ దానిగా గాడిది పిల్ల ఉందండి అయితే దేవుడి పిల్లరా ఈ యొక్క ఈ గాడిది కట్టబడింది ఇది చాలా దేనా స్థితిలో ఉంది ఇది బయట ఎక్కడ ఉంది దానికి అది అందరి చేత నిర్లక్ష్యం చేయబడింది అయితే యేసు ప్రభు అని చెప్పారు నువ్వు పలానా చోటుకు వెళ్ళి అక్కడ గాడిదే ఉండదు అది నాకు కావాలి దేవ సోదరం చెల్లించండి నోపడి ఎవరికి అవసరం లేదు గాడిదండి ఎందుకంటే అది కట్టబడి ఉంది ఆ నిర్లక్ష్యం చేయబడి ఉంది అలాగే చూస్తుంది ఎంతకాలం కట్టబడి ఉందో యజమాన్ చూస్తున్నాడో లేదో మనకు తెలియదు అటువంటి గాడిదని యేసు ప్రభావ చూసారో దేని స్తోత్రాలు చెల్లించండి దేని పెళ్ళారా మనలో అనేక మంది ఒకప్పుడు అట్లాగే ఉన్నాం పాపముల చేత కట్టుబడి ఉన్నాం అపవాది చేత కట్టుబడి ఉన్నాం అనారోగ్యం చేత కట్టుబడి ఉన్నాం దేని పెళ్ళారా అటువంటి మనలో అమ్మా ఆయన చూసాడు దేని స్తోత్రాలు చెల్లించండి ఆ గాడిదని చూసే ఆయన చెప్పాడండి ఇది నాకు కావలసిన నేను తీసుకున్నాను అదే సోదరాలు చెల్లించండి ఎన్ని నామములో నీకు ఎన్న తరమా ఎన్ని నామములో
చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళారండి ఈ గాడిది నిప్పారు తోలిక వస్తున్నావు అదే సూత్రం చెప్పేసి ఆ గాడిది ఎంత రిలీఫ్ దానికి ఎంత సంతోషం అది వెప్పబడింది కట్టలు నిప్పేశారు బయట ప్రపంచంలో వస్తుంది రమ్మనే ఒక మానవుడు కాదు ఆ గొప్ప దేవుడు ఆ సాత్వికుడై ఆయన దేని మనసు గెలవాడై ఈ గాడిది రమ్మన్నాడు నేను సూత్రం చెల్లించండి దేని పెట్టారా కాబట్టి ఈ గాడిది ఇప్పుడు విశ్వ ప్రభు దగ్గరికి వస్తుంది దేని సూత్రం చెల్లించండి దేని పెట్టారా పాపంలో బంధింపబడిన మనం మన ప్రభు మన కొరకే దీనుడై సాత్వికుడై తను తాను తగ్గించుకొని వచ్చి రమ్మడున్నాడు రండి ఆయన దగ్గర రండి ప్రయాసపడి బాధ మోహించిన సమస్త మన మనుషులు నా దగ్గర రండి నేను మీకు మనం ఏం చేయాలమ్మా చూడండి ప్రభు దేవుని ఎందుకు మనం ఎట్లా రావాలి దేవతి దేవుడే దీనుడిగా వచ్చాడు సాత్వికుడిగా వచ్చాడు అన్నీ విడిచిపెట్టి వచ్చాడు కాబట్టి మనం ఎలా రావాలమ్మా మనం కూడా దీన మనసు రావాలి దేని సూత్రాలు చెల్లించండి దేవుని వాక్యం ఉంది నా జనులు నా దగ్గరికి వస్తున్నారు కానీ రావాల్సిన విధంగా రావటం లేదు విరిగి నలిగిన హృదయంతో రావటం లేదు పశ్చాత్తాపంతో రావటం లేదు అయ్యో గడగడలు ఆడుతూ వణుకుతూ నా సన్నిధి రావటం లేదు నా సన్నిధి తగ్గించి ఓడటం లేదు కాబట్టి ఏమవుతుందండి మరి ఎలా వచ్చారో అలా వెళ్ళిపోతున్నాం నిజంగా ఆయన బ్రాహ్మణుడిగా మనం వస్తే దేవుడు పెట్టారా మనం కృప పొద్దుకుని వెళ్తాం దీని సూత్రాలు చెల్లించండి యాయుధులు ఉంటారు గొప్పయా గొప్ప వ్యక్తి శతాధిపతి ఆ కుమార్తె చావ సిద్ధమైనదని ప్రభు దగ్గర నుంచండి అంతే అతను మొఖాలు ఉన్నాడు అని పాదం సైగల పడిపోయాడు ప్రభు రావాలి దేని బిడ్డారా అంతగా తగ్గించుకున్నాడు యేసు ప్రభు వారు వెళ్ళి బాగా ఏమైందండి ఆయన వెళ్తున్నారు వెళ్తుంటే ఏమైందండి చావు కబుర్ వచ్చింది బోధకునికి శ్రమ పడ్డబోదు నీ కుమార్తె చచ్చిపోయింది సతీష్ ప్రభావం ఒక మాట చెప్పారు ఏమామా భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రం ఇచ్చము ఫియర్ నాట్ ఓన్లీ బిలీవ్ ఫియర్ నాట్ ఓన్లీ బిలీవ్ అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ బయటికి పంపించి వేసాడు ఆమె చేయి పట్టుకుంది తల్లితో కుమ్మి అని చెప్పారు ఆమె లేచింది దేని సోదరం చేయలేదండి దేవుని పిల్లలు దేవుని సందికి రావాల్సిన విధంగా మనం రావాలి ఒకసారి ఒక ఎవరు ఉన్నాడు ధనవంతుడు అధికారి ఎవనుడు అంచి అధికారంలో ఉన్నాడు ధనవంతుడు విశ్వ ప్రభు దగ్గర వచ్చారు ప్రభు వారు ఎట్లా నీకు చిత్రం పొందాలి ఆయన చెప్పారు అన్ని ధర్మ శాస్త్రం అంతా పాటిస్తాను అన్ని పాటిస్తాను అండి అయితే నీకున్న దానిని విడిచిపెట్టి నీ ధనమను విడిచిపెట్టి నువ్వు నన్ను వ్యాపరించమని చెప్పినప్పుడు అతను ఏం శ్రమ వ్యసన పడి చేయలిపోయాడంటే ఈ అతను దేవుని సన్నిధి తగ్గించుకోవడం అతను ఇష్టపడలేదు ఆ గర్వ హృదయంతో వచ్చాడు గర్వ హృదయంతో వెళ్ళిపోయాడు అతను ఏమి కృప పొందుకోలేదు దేవుని పెట్టారు ఆ విధంగా మనం ఉండకూడదండి అతను వచ్చి ఇష్టపడ దగ్గర సాగిలు పడ్డాడండి ఎంతో బాగా మంచి బోధకుడా నువ్వు మంచి బోధకుడు అని చెప్పాడు అండి అయితే అతను ఉదయం ఎలా ఉందంటే ఉదయం సరిగ్గా లేదు మాటలు చక్కగా ఉన్నాయి ప్రార్థన చాలా బాగా ఉన్నాయండి మన మనిషి మాత్రం దేవుని పెట్టారా మన వీరికి నలిగి హృదయంతో ప్రభు దగ్గరికి వస్తే ప్రభు యొక్క కొప్పర పొందుకుని వెళ్తాను దేని సొంతంగా చెల్లించండి ఈ విధంగా గాడి దగ్గర గాడిని వచ్చేస్తుంది నేను ప్రభు దగ్గరికి దేని సొంతంగా చెల్లించండి ఈ యొక్క మటల ఆదివారం మొత్తం మనం ఏంటంటే ఆ గాడిది ఎవరు కదండి మనమే ఒకప్పుడు బంధింపబడి ఉన్నాం ఒకప్పుడు కట్టుబడి ఉన్నాం అనేకమైన బాధగాలతో మనం బంధింపబడి ఉన్నాం ఆ ప్రభు మనం ఎవరు కూడా మనం చూసి ఎవరు కూడా నిర్లక్ష్యం అందరు కూడా నిర్లక్ష్యం చేసినప్పుడు అందరు కూడా మనం మర్చిపోయినప్పుడు ప్రభు మన వైపు చూసాడు దేని సూత్రాలు చేయలేదండి ఈ గాడిది నాకు కావాలి అయ్యవాన్ దేశ డాంకి ఈ గాడిది నాకు కావాలి దాన్ని తీసుకుని రాను అన్నాడు మనం వచ్చాం ఆయన బిడ్డ దేని సూత్రాలు చేయలేదండి కాబట్టి చాలా ముఖ్యమైన విషయం యేసు ప్రభు వారు వచ్చిందమ్మా ఈ గాడిది కొరకు దేని సూత్రాలు చేయలేదండి అయితే చూడండి యేసు ప్రభు వారు ఇప్పుడు ఆ వచ్చారు గాడిని అధిరోహించారు గాడిని ఎక్కారు కాబట్టి దానికి ఎంతో అహమానం జరుగుతుంది చూడండి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో 
ఆయన ఆ విధంగా కాలం వచ్చినప్పుడు చూడండి మధ్య సోమవారం ఇరవై ఏడో అధ్యాయము ఆరో రోజు చదువు సహాయం చేయండి చాలండి ఇప్పుడు యేసు ప్రభావం చూడండి ఆయన గాడిదని వచ్చి పేరు వచ్చినప్పుడు ఆయన దాని మీద ఎక్కి బట్టలు దాని మీద వేయగా ఆయన బట్టల మీద కూర్చుంటు జన సమూహం అనేకులు దాని పొడుగునా ఏం చేశారమ్మా బట్టలు దాని పొడుగున తర్వాత అండి కొందరు చెట్లు కొమ్మలు దానికి వేసిరి తర్వాత ఏమంటారు జన జన సమూహం అందరూ కూడా ఏమంటున్నారండి దావిడి కుమ దావిడి కుమారునికి హోసన్న హోసన్న అని అందరు కేకలు వేశారు దేవుని పెళ్ళారా దేవుని స్తోత్రాలు చేయించండి ఇప్పుడు ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నారా అండి ఇప్పుడు ఈశ్వర గాడి మీద ఉన్నాడు దేని స్తోత్రాలు చేయించండి ఇప్పుడు అమ్మా గాడిగా యేసు ప్రభుడు వాస్తవ గాడిది దేని పెళ్ళారా మనం కూడా ఎలా ఉండాలమ్మా యేసు ప్రభుని పోయాలండి ఎవడైనా నువ్వు నన్ను వెంబడించి నేను అతను తెలివినెత్తి నన్ను వెంబడించాలండి ఆయన పోయాలి మనం మనం విమోచించిన దేవుని మనం పోయాలి మనకు ఒక ప్రాణం పెట్టిన దేవుణ్ణి మనము ఆయన సెలువులు ఎత్తుకుని ఆ మొయ్యాలి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇప్పుడు గాడిది ఆయన మోస్తుంది దేవుని స్వతంత్రం చెల్లించండి అందరు కూడా హోసన్న హోసన్న అని దేవుని స్వతంత్రం చెల్లిస్తున్నారు చూడండి దేవుని వెళ్ళారు ఆ ఏసు ప్రభు వస్తుంటే గుడ్డివారు గుడ్డివారు దేవాలయంలోకి ఆయన దగ్గర రాగా ఆయన వాళ్ళని స్వస్థపరిచిన తర్వాత ఇంకొక చూడండి అందరు కూడా హోసన్న హోసన్న దేవుని సూచిస్తుంటే అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే పదిహేను వచ్చాయి పదిహేను వచ్చిన చదవండి ప్రధాన యాచకులు స్వాస్థ్యులు ఆయన చేసిన వెంతలను దావీది కుమారుడికి జయమని దేవాలయంలో కేకలు వేయించిన చిన్న పిల్లలను చూసి ఇప్పుడు ఎవరండి ఆయన సుధిస్తున్నారు ఇక్కడ ఇందాక వాక్య భాగంలో అందరూ ఉన్నాయి అందరు కూడా చెట్ల కొమ్మలు వేశారు బట్టలు వేశారు అవసరం అవసరం అది దేవుడు సుధిస్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ సీన్ మారిపోయిందండి అక్కడ ఏసు ప్రభావారు కొంతమంది స్వస్థపరిచారు గుడ్డివారిని గుడ్డివారిని స్వస్థపరిచారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటమ్మా ప్రధాన యాచకులు స్వాస్థ్యులు కూడా కలిసి అతనే చిన్న పిల్లలను ఆలోచిస్తారు ఇక్కడ ఎవరు స్థుతిస్తున్నారు అండి ప్రభుని చిన్న పిల్లలు ఏమి స్థుతిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ స్వాస్థ్యులు పరిస్థితులు ఏమన్నారమ్మా వారు కోపముతో మండిపడి అమ్మా ఆయన చిన్న పిల్లలను చూసి కోపముతో మండిపడి వీరు నువ్వు చెప్పుచున్నది వినుచున్నావా చిన్నపిల్లలండి దేవుని పిల్లలు చిన్నపిల్లలు దేవుని స్థుతిస్తారండి పెద్దవాళ్ళు కాదండి మనము మారి పిల్లల వలె మారి మనము మారిపోవాలి చంటి పిల్లల వలె మారి దేవుని స్థుతించాలండి మనం ఇవన్నీ మర్చిపోవాలి మన కులము మన స్టేటస్ మన అధికారము మన అతిశయం అంతా మర్చిపోవాలి దేవుని దగ్గర వచ్చినాము ఏపడితే పక్కన పెట్టి చంటి పిల్లలు అవ్వాలని మనం అయిపోయి దేవుని మనము స్థుతించాలి అయితే ఈ దేవుని చంటి పిల్లలు ఇలాగ ఈ చంటి పిల్లలు దేవుడు సూచిస్తుంటే ఎవరు కోపం వచ్చిందండి అమ్మా అక్కడ ఉన్న పరిస్థితికి కోపం వచ్చిందండి దేవుని పిల్లరా దేవుడికి ఎవరి స్థుతులు కావాలి ముఖ్యంగా మా అందరం కూడా దేవుని సూచించారు అక్కడ ఇక్కడ చంటి పిల్లలు దేవుడు సూచించారు అప్పుడు ఏసు బాబు ఏమన్నారండి ఈ యొక్క శాస్త్రులు పరిస్థితులు ఏమన్నారండి మీరు రాబ్ చేయి అని అన్నారు అయితే యేసు ప్రభు వారు ముందు చెప్పిన మాట ఏంటమ్మా బాలు రేఖయు చంటి పిల్లల రేఖయు ఒక స్తోత్రము దేవుని వాక్యం అదేంటి ఎవరు దేవుని సూచిస్తారమ్మా మనం నిజంగా మారి చంటి పిల్లలు అయితే చంటి పిల్లలు అయితే కానీ దేవుని మనం యథార్థంగా స్థుతించలేదు మనం అన్ని కూడా పెట్టి మనకున్న సమస్తము గర్వము అతిశయము కులము బలము ఇలాక సమయం అంటే అన్నిటిని విడిచిపెట్టి తన సెలువు ఎత్తుకుని చంటి పిల్లలను తగ్గించుకుని మనం దేవుని ఆలోచించినప్పుడే దేవుడు ఎంత సంతోషిస్తాడు దేవుని స్తోత్రాలు చెల్లించండి దేవుని పిల్లరా చంటి పిల్లల వాడి అందుకని దేవుని వాక్యం ఉందండి ఎవరండి అక్కడ ఏమైనా ఉందండి బాలుల యొక్క చంటి పిల్లల యొక్క నోట స్తోత్రము దెబ్బ చేసింది కదా 
అక్కడ అందరూ దేవుడు స్థుతించారు ఇక్కడ చంటి పిల్లలను చేసుకోవాలని చెప్పారు వాడు ఆ విధంగా స్థుతించారు కానీ ఎక్కడ చంటి పిల్లలను స్థుతించినప్పుడు యేసు ప్రభావం సంతోషించాడు దేని సోతలు చేయలేదండి ఎందుకంటే వాళ్ళ మా యథార్థ హృదయంతో నిష్కల్పశు హృదయంతో నిర్మమైన హృదయంతో వారు ప్రభుని అంద ఆరాధించారు కాబట్టి వారిని ఆటంకపరచడం ఉంటారు చంటి పిల్లల యొక్కయో వాళ్ళ యొక్కయో చంటి పిల్లల యొక్కయో ఒక స్తోత్రమును సిద్ధపరిచేస్తుంది కాబట్టి అమ్మా దేవుని పిల్లలు మనం ఎలా ఉండాలమ్మా చంటి పిల్లలు ఎందుకంటే ఆయన సర్టిఫికెట్ అయితే ఈ లోకానికి వచ్చాడు మనం కూడా ఎలా అయిపోవాలమ్మా ఆ యొక్క ఇది మన యొక్క అతిశయం మన గర్వం మన ధనం అన్ని పక్కన పెట్టి మనం కూడా సాత్వికంతో విరిగిరాని మనసుతో దేవుని ఆరాధించినప్పుడు దేవుడు ఎంతో సంతోషపడతాడు దేని స్తోత్రాలు చెల్లించండి కాబట్టి దేని బిడ్డ ఇప్పుడు యస్ ప్రోగ్రెస్ స్థుతిస్తున్నారు ఏమి లాగా అయ్యా ఇప్పుడు ఎవరికి సంతోషం ఉండట్టు యస్ ప్రోగ్రెస్ ఎక్కడ ఇప్పుడు గాడి మా ఇప్పుడు గాడిది సంతోషమా గాడిది మీద మా యస్ ప్రభు సంతోషం చెప్పండి అమ్మా గాడిది సంతోషమా యస్ ప్రభు సంతోషమా యేసు ప్రభుకి సంతోషమే గాడికి అంతకన్నా సంతోషం దేని సంతోషం ఎందుకంటే ఒకప్పుడు కట్టబెట్టి గాడిద ఒకప్పుడు నెగ్లెక్ట్ అంటే దానికి ఒకప్పుడు అయితే ఇంటికి దూరంగా ఉన్న ఆ యొక్క గాడిద ఎందుకు పనికిరాని గాడిద ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రభుని మోస్తుంది దేవుని పెట్టారు అదే అతిశయం మన అతిశయం ఏంటంటే బా దేవుని ఏంది అతిశయం దేని సంతోషం చేయాల్సింది దేవుని పెట్టాము ఈ విధంగా మనం అందరూ కూడా దేవుని కృపను పొందుకోవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు దేవుని సోదరాలు చేయలేదండి మేక చూడండి మేక అగ్రహం పొంది ప్రభుని ఎలా ఆరాధించాలు మటుల ఆదివారం వచ్చిన మనము ప్రభుని ఎలా ఆరాధించాలి మనకున్నా ఈ సమస్తమైన వాటిని విడిచిపెట్టి దేని మనసుతో ప్రభుని ఆరాధించాలి మేక ఆరో వచ్చే ముందే వచ్చి త్వర త్వరగా చదవండి న్యాయంగా నడుచుకుంటాయి దీన మనసు కలిగి చాలా దేని పెట్ట ఆయన దీనిలో ఈ సాక్షిగా వచ్చాడు కాబట్టి మనం ఎలా ఉండాలమ్మా దీన మనసు కలిగి ప్రభుని ఆరాధించాలి చంటి పిల్లల వల్ల దేని స్తోత్రాలు చెల్లించండి ఆరాధించాలి నీ పక్కకు పెట్టే వెళ్తాం ఏంటంటే ఎంత పెద్ద అధికారి ఏంటి దాడి ఎవరమ్మా మహాభాసు ఏం చేస్తున్నాడండి పాట పాడుతున్నాడమ్మా ఇంకేం చేస్తున్నాడండి నాటి ఏంటయ్యా రాజు రాజు అయ్యి చిన్నపిల్లలు నాట్యం చేస్తా మేక ఉంది భార్య చిన్న చూపు చూసింది అయితే దావిద అన్నాడు ఐ డోంట్ కేర్ అన్నాడు దేని సంతోషం ఐ డోంట్ కేర్ వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ ఫుడ్ మీ నేను దేవుని సూచిస్తానే ఉంటాను నేను నా కనపరుస్తూనే ఉంటాను అన్నాడు దేవుని పెట్టావా ఆ విధంగా మనం చంటి ఇక ఫోన్ చంటి అన్నాడు మనం ఎలా ఉంటాం అంటే చంటి బిడ్డల వాళ్ళు మారిపోయి దేవుని స్థుతించాలి అప్పుడే దేవుడు సంతోషిస్తాడు దేశ స్తోత్రాలు చెల్లించండి ఎవరికి సంతోషం ఎక్కువ చెప్పండి మా గాడిది సంతోషమా గాడిది గాడిది మన దేశ ప్రభు గారి సంతోషం చాలా ఇష్ట క్వశ్చన్ ఇద్దరికి సంతోషం ఎందుకంటే గాడిది విడిపించబడితే గాడికి సంతోషమే అది దేవాది దేవుడు దాని మీద కూర్చున్నాడు అండి దానికి సంతోషమే ఇంకెవరు సంతోషమా ఆ గాడిది పిల్లలు కూడా సంతోషం ఆ గాడిది పిల్లలు మానేనండి దేని సంతోషం చేయలేదండి ఏదో పాట ఉందండి ఏదో పాట సంబంధం లేదు సమయం లేదు కాబట్టి దేని పిల్లల మన ప్రభువుని శుద్ధించి మన గణపరిచే వారిగా ఉండాలి ఏ దేని సంతోషం చేయలేదండి దేని మనసు కలవ దాన్ని ఎంత సంతోషిస్తాడు ఒకసారి దేవుడు చెప్పాడట ఒక దేవతతో పిలిచి నీ భూలోకంలో వెళ్ళి నీకు ఎంతో ఇష్టమైంది నువ్వు తీసుకుని రావాలి భూలోకం అంతా తిరిగి నాకు ఇష్టమైన తీసుకురావాలని దేవుడు ఒక దేవదూతం పంపించాడండి సరే దేవదూత వెళ్ళి ప్రపంచంలో బంగారంలో మేలివి బంగారం చూసి అసలైన శిశ్రైన బంగం మెరిసిపోయే బంగారం చూసి ఏసు ప్రభుత్వం తీసుకుని వచ్చింది అండి దేవుడు అన్నాడంట ఇది అంత నాకు ఇష్టం కాదు ఈ బంగారము నాకు ఏమి ఇష్టమో కాదు ఈ పరలోకమే బంగారంతో పరలోకం రోడ్లన్నీ కూడా బంగారంతో చేయబడ్డాయి అంట ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇష్టం కాదు అంట మరలా దోత వెళ్ళిందంట 
అంతకంటే విలువైన ముత్యాలు అమూల్యమైన ముత్యాలు పర్వత ఎక్కే ఉంటారు అండి వాటిని డైమండ్స్ ముత్యాల తర్వాత పెరాల్స్ రత్నాలు ముత్యాలు మట్టి విలువైనవి తీసుకొని వచ్చి దేవుని దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తే ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దీస్ మళ్ళీ వెళ్ళింది అట్టండి ఒక భక్తురాలు కన్నీటి పెడిచి ప్రార్థన చేస్తుంది కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తుంది ఆ దోత వెళ్ళి ఎవరు మీరు తెలియకుండా వెళ్ళి ఆ కన్నీటి నోటిసి పెట్టుకొని దేవుని సంధిస్తే దేవుడు అన్నట ఐదైతే ఈ యొక్క కన్నీరు నాకు కావాలి నాకు ఎంతో ఇష్టం అన్నాడంట దేవుని స్వతంత్రం చెల్లించండి దేవుని పెళ్ళాల దేవుని పెళ్ళ విరిగి నది సాత్వక మనసు కలిగి దేవుని సరలు కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేసి మనం దేవుని కొంత పొందుతాం దేవుని స్వతంత్రం చెల్లించండి విరిగి నలిగి నృదయముతో తగ్గించుకొని ఆయన సన్నిధిలో మన పాపములు కొన్ని పశ్చాత్తాపం పడి దేవుని సన్నిధిలో బాబు నేను క్షమించి మన ప్రార్థన చేస్తే ఆయన మనం క్షమించి దేవుడు అయినాడు తన కుమారుడిగా కుమార్తెగా చేసుకుంటాడు మనం చూసి ఆయన సంతోషపడతా దేని సంతోషం చేయలేదండి తల్లిదండ్రులు సంతోష పెట్టబడ్డాడు దేవుడు అన్నాడా లేదమ్మా తల్లిదండ్రులు సంతోష పెట్టబడ్డాడండి అలా పర్వతండ్రులు కూడా సంతోష పెట్టాలి దేని సంతోషం చేయలేదండి పర్వతండ్రులు ఏ విధంగా సంతోష పెట్టగలం ఆయన కుమార్ అని వేసి క్రిస్తు అంగీకరించినప్పుడు చాలండి ఆయనకి సంతోషం దేని సంతోషం చేయలేదండి దేని పెట్టారా ఈ యొక్క మటల ఆదివారం క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఆయన సంతోషపరుస్తున్నావా దుఃఖపరుస్తున్నావా మనం ఆయన సంతోషపరుస్తున్నావా దుఃఖపరుస్తున్నావా బాధ పెడుతున్నావా సంతోషపరుస్తున్నావా తల్లిదండ్రులు సంతోషపరిచిన అంటిక మా పాప తండ్రిని కూడా సంతోషం పెట్టాలి దేని సంతోషం చెల్లించండి ఇంక పాపములు ఉంటూ పాపములు జీవిస్తూ దేవుని దూరంగా ఉంటే నిన్ను కూర్చి ఆయనకి సంతోషం లేదు ఆయన దుఃఖం ఆయన గుండె బద్దలవుతుంది లోకాసువార్త ఉండే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అక్కడ లోకాసువార్తలో ఒక భయపడి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆయన ఈ విధంగా అందరు చంటి పిల్లలు దేవుని సృష్టిస్తుంటే అక్కడికి దేవాలయం నుండి వచ్చాడండి అక్కడ జరిగిన సంగతి ఏంటంటే అది చెప్పి నేను ముగిస్తాను లోకాసువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై ఏడవ వచ్చిన చదువు సహాయం చేయండి ముగిస్తున్నా నేను దాని నుంచి చూచి ప్రభు నిన్ను దర్శించిన కాలము నేను ఎవరి నుంచి పూర్వం ఆయన ఎరుశ్రేయం పట్టణం వచ్చి ఎరుశ్రేయం పట్టణం చేసిన తప్పు ఏంటంటే పాపం ఏంటంటే దేవాతి దేవుడైనా 
ఆ ప్రభు సాత్వికుడు దీనమాస్తాయి ఈ పట్టణం మనకు వచ్చేస్తే ఆ శాస్త్రులు పరిశీలన అందరూ కూడా ఆయన్ని అంగీకరించలేదు ఆయన తృణీకరించారు అందుకని ఆయన గురించి అక్కడ ఏం రాయబడినది ఆయన పట్టణంను సమీపించినప్పుడు దాన్ని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి అయ్యో భయంకరంగా ఉంటుంది భవిష్యత్తు అని చెప్పాడు రాయి మీద రాయి లేకుండా ఈ పట్టణం నాశనం చేయబడుతుంది అన్నాడు అదే విధంగా ఆ బరువులో నాలుగు వచ్చి దాన్ని నాశనం చేశాను ఏం పెట్టారు ఆ మనకు సంతోషపరిచింది ఏంటండి ఆయన మన హృదయం చేర్చుకుంటే ఆయన సంతోషం మన దుఃఖం వచ్చేది ఏంటండి ప్రభు నువ్వు నాకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు కాదు ఆయన అని ఎప్పుడైతే ఈ ప్రభుకి మనం దూరం ప్రభుని దూరం పెడతామో అప్పుడు ఆయన సంతోషం అండి మా అప్పుడు ఆయన సంతోషం ఇప్పుడు మనం అందరం ఎలా పెట్టాలమ్మా మన ప్రభువుని సంతోషం పెట్టి వాళ్ళని ఉండాలి నేను సంతోషం చెల్లించండి తల వంచలు దేని పెట్టాలా